I hope you have understood the first part of the video which we have discussed in the previous day. Today in the second part we will discuss some more important points from the first chapter that is the Cold War and Non-Aligned Movement. Okay, so let's begin. In the first part we have discussed that immediately after the end of the Second World War, two superpower countries emerged in the world politics that is USA and USSR. And there was a made arm race between the two power countries. And they always tried to strengthen themselves and weaken the other country. Apart from that, they also tried to spread their ideology in entire world. And because of that reason, what happened during the Cold War period, the entire world were divided into two blocks headed by USA and USSR, isn't it? So there is an important question which arises in our mind that why smaller countries, they link to the superpower countries, isn't it? Here you can see why smaller states link to the superpower countries, what they got from the superpower countries, isn't it? The answer is very simple here. See, normally international world politics mein kya hota hai? International world politics mein har koi selfish hota hai. Har koi apne faide ke liye hi dousi country ke saath mein link banata hai, unke saath dosti karta hai. To yahan bhi smaller countries ne apne faide ke liye hi superpower countries ke saath mein alliance banaya tha. Isn't it? हर बार अगर आप इंटरनेशनल वर्ल्ड पॉलिटिक्स को अगर स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंट्री का नेशनल इंटरेस्ट सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखा जाता है एंड लाइक दैट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड इट्स आल्सो द स्मॉलेस्ट स्टेट्स लिंक टू द सुपर पावर कंट्रीज बिकॉज़ दे गॉट द प्रॉमिस ऑफ प्रोटेक्शन वेपन्स एंड इकोनॉमिक यानी कि स्मॉलर स्टेट्स ने सुपर पावर कंट्रीज के साथ इसलिए अलायंस बनाया है इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि उन्हें क्या मिलता है दे गॉट द प्रॉमिस ऑफ प्रोटेक्शन वेपन्स एंड इकोनॉमिक एड एड मीन्स हेल्प यानी कि मदद नॉट चेक फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान दो कंट्रीज है और दोनों ही यानी कि नेबरिंग कंट्रीज है इज नीट तो मान लीजिए पाकिस्तान यूएसए के साथ में अलायंस कर रहा है तो यहाँ पाकिस्तान का मोटिव क्या होगा कि अगर भारत देश पाकिस्तान पे हमला कर देता है तो वो यूएसए के पास जाएगा और उनसे क्या मांगेगा उनको क्या उनसे क्या मांगेगा वो मांगेगा उनसे प्रोटेक्शन और उनको फाइनेंशियली मदद मांगेगा और प्लस सी उनको वेपन्स यानी कि आर्म्स एंड एमिनेशन का मदद मांगेगा तो इसी वजह से स्मॉलर कंट्रीज लिंक टू द सुपर पावर नेशन बिकॉज वॉट दे गॉट द प्रॉमिस ऑफ प्रोटेक्शन वेपन्स एंड इकोनॉमिक एड्स एंड हेल्थ अच्छा अब ये तो समझ में आ गया कि स्मॉलर स्टेट्स को सुपर पावर कंट्री से क्या मिलता है अब सवाल ये उठता है कि सुपर पावर कंट्रीज को स्मॉलर स्टेट से क्या मिलता है सी अगर हम देखें तो सुपर पावर कंट्रीज के पास तो सब कुछ है चाहे वो इकोनॉमिक पावर हो मिलिट्री पावर हो मेन पावर हो वो तो सुपर पावर कंट्री है है कि नहीं तो उनको छोटे छोटे देशों से क्या फायदा हो सकता है लेकिन सुपर पावर कंट्रीज को भी छोटे छोटे देशों की जरूरत होती है एंड ये क्वेश्चन क्या है दर इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम्स में इसके ऊपर कहीं सवाल भी आते हैं तो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि सुपर पावर कंट्रीज को छोटे देशों की जरूरत क्यों पड़ती है और उन्हें छोटे देशों से क्या मिलता है लुक एट हेयर सुपर पावर कंट्रीज गॉट फ्रॉम द स्मॉल स्टेट्स नंबर वन वाटर रिसोर्स सच इज ऑयल एंड मिनरल सेकेंड टेरिटोरी फ्रॉम वे द सुपर पावर्स गुड launch their weapons and troops and number 3 location from where they could spy on each other and number 4 economic support yani ki 
सुपर पावर कंट्रीज को स्मॉल नेशन से क्या लाभ होता है सबसे पहले उन्हें मिलता है वाटर रिसोर्सेस जैसे कि ऑयल और मिनरल दूसरा उन्हें मिलता है टेरिटोरी जहां से वो वेपन्स और ट्रूप्स को लॉन्च कर सकते हैं इसका सबसे आसान एग्जांपल हम लेंगे क्यूबा का जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा भी था आपको याद होगा कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में यूएसएसआर ने क्यूबा के में एक मिसाइल लॉन्च किया था यानी कि वहां पे उन लोगों ने मिसाइल इंस्टॉल किया था और टारगेट कौन था यूएसए इसमें यानी कि डायरेक्टली यूएसएसआर ने यूएसए पे मिसाइल डायरेक्ट लॉन्च नहीं किया था डायरेक्ट उन पे अटैक नहीं किया था लेकिन वो इसने मिसाइल को कहां रखा था और उन्होंने इंस्टॉल किया था क्यूबा पे इसमें तो क्यूबा यहां क्या है एक स्मॉल स्टेट्स के रूप में काम कर रहा है तीसरा जो उनके मिलता है वो है आपका लोकेशन यानी कि जगह जहां पे और जहां से वो लोग एक दूसरे के ऊपर जासूसी कर सकता है जैसे रोजमर्रा जिंदगी में हम देख सकते हैं कि हमें किसी मिस्टर ए के बारे में कोई जानकारी लेना है तो हम डायरेक्टली उनसे पूछना नहीं चाहते तो हम क्या करते किसी थर्ड पर्सन को बोलते हैं कि चलो दोस्त थोड़ा जाके पूछो तो वो क्या सोच रहा होगा वो ऐसा क्यों कर रहा होगा क्या उनके मन में हो सकता है इसमें तो यहाँ क्या है सुपर पावर कंट्रीज भी डायरेक्टली एक दूसरे को दिखाते हुए स्पाई तो नहीं कर सकते तो वो लोग क्या करते हैं उनके आसपास में जो छोटे छोटे कंट्रीज है जो उनके अलायंस में है जो उनसे जुड़ा हुआ है वहां उनका लोकेशन को उनका एरिया को इस्तेमाल करते हुए वहां से वो लोग दूसरे सुपर पावर कंट्रीज के बारे में जासूसी करते हैं यानी कि उनके ऊपर स्पाई करते हैं क्लियर और फोर्थ है आपका इकोनॉमिक सपोर्ट सी अब आप करेंगे अरे मैम इकोनॉमिक सपोर्ट क्यों यूएसए और यूएसएसआर तो इतना पावरफुल है उनके पास तो पहले से बहुत सारा रुपया है तो यहाँ इकोनॉमिक सपोर्ट की क्या जरूरत है इसमें तो यहाँ क्या है उसका आंसर सी इकोनॉमिक सपोर्ट जैसे कि एग्जाम्पल हम दे सकते हैं सागर इसमें यानी कि बूंद बूंद से सागर बनता है तो यहाँ क्या मतलब हुआ जब सुपर पावर कंट्रीज जब किसी वॉर में इन्वॉल्व होते हैं इसमें तो उनका काफी इकोनॉमिक लॉस होता है फाइनेंशियल लॉस होता है मिलिट्री लॉस होता है इसमें तो ऐसे कंडीशन में उनके जो छोटे छोटे जो स्मॉल कंट्रीज हैं ओके okay, जो उनका जो अलायंस में जो इनके साथ लिंक है जो बाकी छोटे कंट्रीज है वो थोड़ा 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 करके उनको कंट्रीब्यूट करते हैं जो फाइनली में एक बड़े अमाउंट के रूप में सामने आता है और इस तरीके से छोटे कंट्रीज सुपर पावर कंट्रीज को इकोनॉमिक सपोर्ट भी करते हैं आई होप दिस इज क्लियर है नाउ लिसन केयरफुली ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर दोनों ही सुपर पावर कंट्रीज के बीच में हमेशा एक टेंशन का माहौल होता था एक कंपटीशन का माहौल होता था लेकिन इन सब के बावजूद दोनों ही सुपर पावर कंट्रीज एक दूसरे के साथ डायरेक्टली वॉर करने से रोकते थे यानी कि दोनों ही सुपर पावर कंट्रीज इस बात को समझ चुके थे कि अगर एक कंट्री गलती से भी अगर दूसरे कंट्री के ऊपर बॉम्ब गिराते हैं अगर वहां गलती से भी मिसाइल छोड़ता है तो दूसरे कंट्रीज के बीच भी वो सारी कैपेसिटी है वो पहले वाले कंट्री को अटैक करने के लिए और इसका मतलब क्या है आपका डिटरेंस इसमें जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं सी डिटरेंस मीन्स क्या है इन सिंपल वर्ड्स डिटरेंस मीन्स टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग Here, both sides have the capacity to retaliate against an attack and to cause so much destruction that neither can afford to initiate war. In other words, it is the act of producing in one's enemy the fear of attacking. अगर deterrence को हम एक शब्द में अगर define करेंगे तो deterrence का क्या मतलब है? Deterrence का मतलब होता है डर. क्या डर? ये डर कि अगर हम मिस्टर ए यानी कि एक कंट्री के ऊपर हम अगर हमला करेगा तो दूसरा कंट्री भी उतना ही हमको अटैक करने के लिए सक्षम है उतना ही वो भी कैपेबल है 
और दोनों कंट्रीज के बीच में जो आपसी झगड़ा है उसके वजह से पूरी दुनिया तबाह हो सकता है तो ये दर कहीं ना कहीं सुपर पावर देश जो सुपर पावर कंट्री से उनके मन में बैठ गया था तो यहाँ डिफरेंस का क्या मतलब है डिफरेंस मीन्स टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग डिफरेंस मीन्स यहाँ दोनों ही सुपर पावर कंट्रीज पूरी तरह कैपेबल है क्या चीज के लिए कैपेबल है टू काउंटर अटैक बैक जिसके वजह से दोनों ही सुपर पावर कंट्रीज एक दूसरे के साथ में डायरेक्टली वॉर से अवॉइड कर रहे हैं कि डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व होना नहीं चाहते हैं दैट इज सिंपल मीनिंग ऑफ डिफरेंस एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल एक दो मार्क्स में आपको एग्जाम्स में मिलते हैं तो धीरे धीरे समय गुजरने के साथ साथ दोनों ही सुपर पावर कंट्रीज को इस बात का रियलाइज हुआ कि दोनों के बीच जो मेड आर्म रेस था जो पागलपन का दौरा था उसे खत्म करने का समय आ चुका है एंड हैव डिसाइडेड टू कोलैबोरेट इन लिमिटिंग और एलिमिनेटिंग सर्टेन काइंड्स ऑफ न्यूक्लियर एंड नॉन न्यूक्लियर वेपन्स एज अ रिजल्ट सम आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज वे साइन बिटवीन U.S. and U.S.S.R. Here some of the points are here. Number one, आपका limited test ban treaty, this collaboration है LTBT. Second, nuclear non-proliferation treaty (NPT). Third, anti-ballistic missile treaty (ABMT). Number four, strategic arms limitation talked one, the assault one. Number five, strategic arms limitation talked two, the assault two. Then number six, strategic arms reduction treaty one. Then start one, and last one is the strategic arms reduction treaty two. That is start two. ये जो है वो आपको exams में abbreviation और full form के रूप में आता है. तो ये जानना आपके लिए जरूरी है. Now we'll discuss one of the main important topic of the first chapter. That is. नन अलाइड मूवमेंट जिसको शॉर्ट में नाम भी कहा जाता है तो लेट्स वाई टू अंडरस्टैंड कि नन अलाइन मूवमेंट का मतलब क्या होता है सिंपल वर्ड्स में अगर हम अलाइन का मतलब समझते हैं तो अलाइन का मतलब होता है गठबंधन गठबंधन यानी कि ब्रॉड इन टू अग्रीमेंट या फिर ब्रॉड इन टू कॉपरेशन यानी कि किसी भी चीज को आप अग्री करके साइन करते हैं तो उनका पक्ष लेना ही दैट इज कॉल इज एन अलाइंस नहीं और वो अग्रीमेंट के चलते आप उनका अलायंस का आप उनके कंट्री uh, का हिस्सा बन जाता है और नन का मतलब होता है नहीं ओके okay? तो नन अलाइन का क्या मतलब हो गया कि हम किसी भी अग्रीमेंट को साइन नहीं करेंगे किसी भी पैक्ट के साथ में हम कोई भी किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखेंगे दैट इज सिंपल मीनिंग ऑफ अ नन अलाइन मूवमेंट सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इन डिटेल के नन अलाइन मूवमेंट क्या होता है सी इट इज अ पॉलिसी ऑफ कीपिंग अवे फ्रॉम पावर ब्लॉक्स इन जनरल एंड मिलिट्री पैक्ट इन पर्टिकुलर यानी कि नन अलाइन मूवमेंट क्या है ये एक पॉलिसी है जहां पे हम पावर ब्लॉक से अपने आप को दूर रखते हैं स्पेशली किसी भी मिलिट्री ब्लॉक को हम साइन नहीं करते हैं उसको डिटेल में समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं मान लीजिए क्लास में दो शैतान बच्चे हैं मिस्टर ए आप और मिस्टर बी आप ओके तो आप दोनों अपने अपने गैंग के लीडर हैं तो मान लीजिए आप दोनों के बीच में जमकर लड़ाई हो गई तो आप क्या करेंगे मिस्टर ए बोलेगा अच्छा मैं तुम्हें देख लेता हूँ मैं जितनी भी अपने साथी है मेरे अलायंस के जितने भी हैं मैं सबको अपने साथ में इन्वॉल्व करूंगा तब तू क्या कर लेगा तो मिस्टर बी भी कहता है अच्छा तू अपने अकेले के झगड़े में पूरे अलायंस को जितने ही पार्टी उसको बुलाएगा तो मैं भी अपनी पार्टी में जितने भी मेम्बर्स है जितने भी मेरे साथी है मैं सबको उसमें इन्वॉल्व करूंगा तो इस तरह से जो दोनों क्लास की यानी कि मिस्टर ए और मिस्टर बी का जो झगड़ा था वो बन जाता है पूरी क्लास का झगड़ा इसने लेकिन उसी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं 
जो किसी भी झगड़े में पढ़ना नहीं चाहते जैसे कि आप लोग इसमें आप लोग स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं आप लोगों को मेन यहाँ नॉलेज गेन करना है या किसी भी झगड़े में आप इन्वॉल्व नहीं होना चाहते अपना टाइम बर्बाद आप नहीं करना चाहते तो उसी तरह से इंटरनेशनल वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जब कोल्ड वॉर हुआ था तो हमने पढ़ा था कि एंटायर वर्ल्ड वेड डिवाइडेड इनटू टू ब्लॉक्स इज नेट हेडेड बाय यूएसए एंड यूएसएसआर लेकिन उसमें कुछ ऐसे देश भी थे जो किसी भी पावर ब्लॉक्स का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे ना तो वो यूएसए को डायरेक्टली सपोर्ट करना चाहते थे और ना ही यूएसएसआर को डायरेक्ट सपोर्ट करना चाहते थे और ना ही उन लोगों के बीच में या फिर उन लोगों के साथ डायरेक्टली दुश्मनी मोड़ लेना चाहते थे और वो कंट्रीज को कहा जाता है नाम कंट्रीज और ये नाम कंट्रीज का जो फाउंडिंग मेंबर्स है वो यहाँ है मेनली फाइव फाउंडिंग कंट्रीज वे दे पहला है आपका इंडिया इंडिया में से था पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरा है युगोस्लविया युगोस्लविया से जोसेफ रोस्टीटो थर्ड इज इट गामिल अब्दुल नासिर देन फोर्थ इंडोनेशिया के सुकार्नो और नंबर फिफ्थ पे है घाना के ख्वामा क्रू में तो ये क्या है आपके नाम के फाउंड मेंबर से आपको ये नाम को याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार इनके नाम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो नन अलाइन मूवमेंट यानी कि नाम का जो फिर समिट था वो हुआ था बेलग्रेड में इन द ईयर ऑफ 1961 जिसमें 25 मेंबर कंट्रीज शामिल थे और अब 2018 का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो 25 मेंबर्स में से नाम मेंबर्स बढ़कर कितना हो गया है 120 मेंबर्स अगर हम वर्ल्ड वाइड में अगर देखते हैं तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बाद नाम दूसरे नंबर पर आता है जहां पे बहुत सारे कंट्रीज एक साथ वो लोगों ने मिलकर वो नाम को आगे बढ़ाया है ओके नाम का फॉर्मेशन के पीछे का कारण क्या था यानी कि ऐसा क्या हुआ कि कुछ कंट्रीज को एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन और एक अलग से पॉलिसी बनाने का जरूरत पड़ा है एक्चुअली व्हाट हैपन सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बहुत सारे न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज उभर कर सामने आए हैं जिसमें से अपना भारत देश भी एक था आजादी से पहले भारत देश ने 200 साल तक अंग्रेजी की गुलामी सहा है और इस 200 साल के बीच में हमने बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ हमें सिखा भी दिया है जिस देश को एक जमाने में सोने की चिड़िया कहा जाता था आ उस वक्त जब भारत देश आजाद हुआ तो वो सबसे गरीब देशों में से एक था यानी कि भारत देश को आजाद दी मिलते मिलते 200 साल लग गए और इस बीच हमारा बहुत कुछ खो दिया था हमने बहुत कुछ गवा दिया था और ये बात हमको पता था कि गुलामी के चलते एक देश को कितना कुछ सहना पड़ता है तो जब भारत देश जब आजाद हुआ तो हम दोबारा से नहीं चाहते थे कि हम किसी देश की गुलामी बने किसी देश के हाँ में हाँ मिलाए किसी देश के ना में ना मिलाए क्योंकि ये बात सबको पता था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब कोल्ड वॉर शुरू हुआ तो दो सुपर पावर कंट्रीज थे पहला था आपका यूएसए दूसरा था यूएसएसआर अगर हम यूएसए के सपोर्ट में उनके अलायंस में अगर हम ज्वाइन करते हैं तो इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यही मतलब निकलता था कि हम यूएसएसआर से दुश्मनी मोड़ लेंगे और अगर हम यूएसएसआर का साथी बनते हैं तो हम यूएसए के दुश्मनी मोड़ लेते हैं इसने तो भारत देश ये नहीं चाहता था कि हम किसी भी कंट्री के साथ में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो और दूसरी कंट्री से हम दुश्मनी मोड़ लें और हमारी कंट्री की तरह यानी कि भारत देश की तरह और भी बहुत सारी कंट्रीज थी जिनको ये लगता था कि वे भी अब इंडिपेंडेंट पॉलिसी अपनाना चाहते वो भी किसी देश का अब और गुलामी सहना नहीं चाहते थे जिसके कारणवश आपका ये नाम का फॉर्मेशन हुआ था ना आपको समझ में आ गया होगा कि नाम का मतलब क्या है उसके फॉर्मेशन का पीछे का रीजन मकसद क्या था और कौन कौन वहां के फाउंडर मेंबर्स थे इसलिए 
तो अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करेंगे वो ये है कि हाउ आइसोलेशनिज्म एंड न्यूट्रलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम नन अलाइनमेंट सी कई बार नन अलाइनमेंट को आइसोलेशनिज्म और न्यूट्रलिटी जैसे शब्दों के साथ जोड़ा जाता है लेकिन ऐसा नहीं है दोनों ही टर्म्स के अलग अलग मीनिंग होते हैं इज इट तो यहाँ आप देख सकते हैं सी यहाँ हमने क्या लिखा है नन अलाइनमेंट इज नॉट आइसोलेशनिज्म सिंस आइसोलेशनिज्म मीन्स रिमेनिंग अलू फ्रॉम वर्ल्ड अफेयर्स वेयर इज नाउ प्लेड एन एक्टिव रोल इन मेडिएटिंग बिटवीन द टू राइवल अलायसेस इन द कॉज ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी यानी कि नन अलाइनमेंट और आइसोलेशनिज्म ये जो दोनों जो वर्ड है जो शब्द है वो अपने आप में अलग अलग मीनिंग है उनका डायरेक्टली uh, अगर हम नॉर्मली इसको थोड़ा रिलेट करके बोलते हैं लेकिन एक्चुअल में अगर उसको हम डिफाइन करने चलेंगे तो ऐसा नहीं है और नन अलाइनमेंट भी यही क्लेम करता है कि नन अलाइनमेंट का मतलब आइसोलेशनिज्म नहीं होता है क्यों ऐसा है क्योंकि आइसोलेशनिज्म का मतलब होता है कम्प्लीटली आप अलग हो जाना यानी कि इंटरनेशनल वर्ल्ड पॉलिटिक्स से अपने आप को पूरी तरह से अलग करना वर्ल्ड अफेयर से अपने आप को दूर कर देना आप किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे इसलिए इसका मतलब होता है आइसोलेशनिज्म लेकिन नाम कंट्रीज ऐसे नहीं थे इनफेक्ट नाम कंट्रीज क्या है जब जब दुनिया को जरूरत पड़ा है तब तब वो उभर कर सामने आया है जब ही दो राइबल अलायसेस आपस में टकराते हैं और उनके वजह से अगर दुनिया में शांति को लेकर अगर खतरा मंद रहता है इसमें पीस और स्टेबिलिटी को लेकर अगर डेंजर होता है तब तब नाम कंट्रीज उभर कर सामने आता है और जो दो राइबल अलायसेस है उनके बीच में निगोसिएशन कराकर प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए कोशिश करते हैं नाम का मतलब न्यूट्रलिटी भी नहीं होता है ऐसा क्यों जिस नाम इज आल्सो नॉट न्यूट्रलिटी एस न्यूट्रलिटी मींस नन इन्वॉल्वमेंट इन वॉर और स्टीम आउट ऑफ वॉर वेयर इज नाम कंट्रीज वेर एक्चुअली इन्वॉल्व इन वॉर सो वेर इज रीजन दे आल्सो वॉक टू प्रिवेंट वॉर between others and try to end wars that had broken out isn't it jaise ki thoda pehle humne kya kaha tha ki jab jab duniya ko shanti ka khatra hota hai jab jab duniya mein naam countries ka zarurat hota hai tab tab naam countries hamesha ek shanti ka doodh ban kar samne aate hain to yahan bhi kya hai न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कम्प्लीटली uh, मतलब नन इन्वॉल्वमेंट इन वॉर जैसे यानी कि किसी भी झगड़े में वो पढ़ना नहीं चाहते वो न्यूट्रल रहते हैं वो उसमें इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं लेकिन नाम कंट्रीज क्या करता है दो वो लोग फाइटिंग नहीं करते हैं वो लोग ब्लडशिप में इन्वॉल्व नहीं होते हैं लेकिन जहां जहां वॉर होने को होता है यानी कि जहां जहां युद्ध होने का चांसेस होता है इसने वॉर होने का खतरा मन रहता है वहां वहां नाम कंट्रीज पहुंच के थ्रू निगोसिएशन बातचीत के दौरान जो राइवल कंट्रीज है उनका प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं जिसका क्लियरली मतलब ये है कि नाम का मतलब doesn't mean isolationism noun doesn't mean neutrality is it noun actively participate karta hai international world politics mein aur jahan jahan unka zarurat hota hai wo wahan wahan usi hisab se ubhar kar samne aate hain to with this hamara aaj ka jo first chapter tha yani ki cold war era and non alignment wo iske sath yahan pe khatam hota hai i hope यू लाइक द वीडियो और आपको समझ में आया होगा जो भी हमने इस पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है अगर आपको 
कुछ भी प्रॉब्लम से डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे अपने क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं वहाँ हम आपको जवाब देंगे और अगर क्वेश्चंस ज़्यादा हुआ तो हम उनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाकर आप लोगों को आपकी जितनी भी डाउट्स से उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे तो तो प्लीज़ वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द नोटिफिकेशन बेल आइकन क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको रिसेंट अपडेट के बारे में जानकारी मिलेंगे सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर टूडे सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन स्टे सेफ टेक केयर एंड स्टडी वेल बाय